Merhaba arkadaşlar, ben Serap Durmuş. Sizlerle bir sınav hazırlık programında birlikteyiz. Yaklaşık 60 saatlik süre boyunca biz sizlerle İngilizcenin en temel kavramlarını e, en hızlı ve kolay şekilde öğrenmeye çalışacağız. Bunu ne amaçla yapacağız? e-kurs.net sitesi üzerindeki YDS, tıp, din ya da LYS ve sınav hazırlık programlarına altyapı hazırlamak e, ve sınava hazırlık sürecinde de e, kolay ilerlemesi ve sınavdan beklediğiniz puanları daha rahat alabilmenizi hedeflediğimiz bir program bu. Bu süreçte arkadaşlar sizlerle terslerle başlayıp e, artikıllarla devam edeceğiz, pasif yapıları göreceğiz. Kısacası sınav hazırlık sürecinde başlarken, sınav hazırlık sürecinde başlarken biliyor olmanız gereken temel kavramlar üzerinde çalışacağız. Bu süreçte sizlerden istediğim bol bol kelime çalışmanız eğer İngilizce yapınız hiç yok ise e, onun dışında işin gramer kısmı ile ilgili ya da teknik kullanımlarla ilgili konularda ben burada olacağım, sizlere anlatıyor olacağım. Bugünkü ilk konumuzda arkadaşlar e, söylediğim gibi tenslerle başlayacağız fakat tek tek zamanları zaman kitlerini çalışmadan önce tens kavramı nedir? Bunları öğrenirken bize neler yardımcı olacak? Nasıl ipuçları bize ne çağrıştıracak? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi şuradaki tablomuza bakarsak arkadaşlar, bu tabloda da gördüğünüz üzere biz İngilizce'deki tense kavramını, zaman kipi kavramını altı temel düzeyde görebiliyoruz. Bunları sizin için do, yapmak ve to be, olmak fiilleri üzerinden şöyle genel bir işleyip bakıp daha sonra detaylarına geçeceğiz. Infinitive dediğimiz bir formu vardır. Bu infinitive formda fiillerin mastar halidir. Bunu infinitive dediğimiz aklımıza genelde to ile kullanımı gelir. To ve fiilimizin yalın hali. To do ve to be de olduğu gibi. Bear infinitive dediğimiz kavram ise arkadaşlar fiilin yalın halidir. Yani yanında to almadığı halidir. Bu halini biz daha çok e, gelecek zaman belirten will'den sonra ya da model dediğimiz can, could, may, might gibi ifadelerden sonra kullanacağız. Continuous dediğimiz formu var. Bunu da biz fiile ing iki getirerek kullanacağız. Ne olacak o zaman? Doing ya da being haliyle. Bunu aynı zamanda present participle da diyeceğiz ki bu haliyle çokça karşılaşacağız arkadaşlar. Yeri geldiğinde biz bu continuous formları e, gerund konusu konu başlığı altında ayrıca göreceğiz. Onun dışında biz bunları sıfat ya da isim olarak da kullanabileceğiz. O yüzden aşina olmamız gereken yapılardan biri. Present formu dediğimiz fiillerin en yalın yani şu an şimdiki zamandaki kullanıldıkları halde bunu birçok kaynaklı fiilin birinci hali olarak görürsünüz. Do fiilinden bahsedersek present formda do ya da does ki biraz sonra göreceğiz present simple tense fiilleri biz özneye göre s ekleriz. Ya da to be fiili için düşünürsek emizar şeklinde görebileceğiz. Past formu dediğimiz olayın geçmişle ilgili halde ve fiilimizin ikinci halini kullanacağız. Do fiilini baz alırsak, do fiilimiz past formda did olur, to be fiilimiz past formda was ya da were olur özneye göre. Past participle yani perfect formu dediğimiz bunu da gene çok sık kullanacağız. Nerede kullanacağız bu, bu formu? Bir, bir kere perfect tenslerimiz var bizim üç tane. Bir de bunların continuousları var. Oralarda kullanacağız. Onun dışında Pasif yapılarda çokça kullanacağız fiilimizin past participle halini. Bir de arkadaşlar biz fiillerimizin üçüncü hallerinde yine sıfat olarak kullanabiliyoruz. Şimdi gelelim tenslerimize yavaş yavaş giriş yapacağız ama tenslere başlamadan önce present, past, perfect ya da future gibi kavramların ne ifade ettiğine bakalım. Çünkü bunlar o tensin bize ne zamanda olduğunu ve bizden hangi fiilleri hangi formda kullanmamız gerektiğini söyleyen ipuçları. Present kavramıyla başlayalım. Herhangi bir tensinin adında present kelimesi geçiyorsa arkadaşlar o zaman kipi şu anla ilgilidir. Neden var bu şekilde? Present simple tensimiz var. Present continuous tensimiz var. Present perfect ve present perfect continuous. İçerisinde present kavramı geçen dört tane zaman kipimiz var. Aynı şekilde bir de past kavramımız var. Bir tanesinin adında past geçiyorsa bu da bize olayın geçmişte kaldığını söyler. Şu anda bir ilgisi olmadığını söyler. Peki kim bu içerisinde past kavramı geçen tenslerimiz? Past simple, past continuous, past perfect ve past perfect continuous tenslerimiz var. 
Bir de gelecekten bahseden future tenselerimiz vardır. Bunlar da genellikle will ya da be going to yani emiz are going to kullanarak kurduğumuz cümlelerdir. Ne de bunlar gelecek kavramı dedik zaten. Gelecekte yapılacak eylemleri anlatırken kullanırız. Gelelim işi biraz daha karmaşak, karmaşıklaştıran yapılara. Perfect kavramı. Perfect demek arkadaşlar aslında bizim Türkçe'de çok da aşina olmadığımız, doğrudan aşina olmadığımız ama birleşik zaman kipleriyle aşina olduğumuz bir şey. İngilizce'de herhangi bir tensin adında perfect ifadesi geçiyorsa o bizi yardımcı fiil olarak have ve ana fiilinde past participle yani üçüncü halinin kullanıldığını söyler. Anlam olarak bize ne söyler? Bir olayın başka bir olaydan önce tamamlanmış, yapılmış, bitmiş bir olay olduğunu ya da belirli bir zamana kadar devam eden bir olay olduğunu söyler. Dolayısıyla perfect tensleri de çokça göreceğiz arkadaşlar. Özellikle YDS ya da tıp düğümlü sınavlarda bunlar çokça sorulan zaman kipleridir. Perfect tenslerin arkadaşlar başına past, present ya da future getirip tens çeşitliliğimizi de arttırabiliyoruz. Mesela present kavramını gördük, perfect kavramını gördük. O bize ne söyleyecek? Tensin adında present varsa fiilimiz ne halde olacak dedik? Yalın halde olacak. Perfect kavramı bize ne dedi? Fiili have, yardımcı fiil olarak have kullanıp esas fiildi. Past participle formda kullanan dedi. Şu durumda şöyle bakacak olursak burada. Perfect ifadesinin istediği have yardımcı fiili present formda have ya da has olarak karşımıza çıkar. Esas fiilimizde üçüncü halinde kullanırız. Adında perfect içeren bir diğer tensimiz past perfect. Burada da have yardımcı fiilini past formunda yani ikinci halinde ele alırız. O da ne olur? Had olarak Karşımıza çıkar ve yine esas fiilimiz üçüncü formunda. Bir diğer perfect tensimiz ise future perfect. Future ifadesi bizden will istiyor. Will kendisinden sonra gelen fiilin yalın olmasını gerektirdiği için have aynı şekilde kalır. Ama esas fiilimiz yine past participle yani üçüncü formunda kullanılır. Dolayısıyla bütün perfect tensleri iki durum için genelleme içine dahil edebiliriz. Belli bir ana, bunlardan iki belli bir ana ya da olaya kadar devam eden sürekli eylemler için ya da belli bir zamandan önce olup bitmiş eylemler için kullanabiliriz. Tenslerle ilgili, zamanlarla ilgili bir diğer kavramımız da arkadaşlar. Continuous kavramı. Continuous demek arkadaşlar bir şeyin devam ettiğini söyler. Dolayısıyla herhangi bir tanesinin adında continuous geçiyorsanız o elin devam ediyor olduğunu hatırlayın. Bu da bizi ne olarak çıkar karşımıza? Yardımcı fiil olarak çubiyi esas fiilinde ayıncını yani gerund halini kullanacağız demektir. Çubiyinin formunda tanesinin başındaki yine past, present ya da future ifadeleri belirleyecektir. Şöyle baktığımızda present continuous dediğimizde arkadaşlar continuous bize diyor ki to be ve verb ing kullanın. Present ifadesi de bize diyor ki to be present formunda yani en izar olarak özne uygun şekilde kullanın. Aynı şekilde past continuous'dan bahsediyorsak o da ne olacak? Be'nin past halini was ya da were seçeceğiz öznemize göre. Ve fiilimiz ing. Present perfect'te have ya da has been verb ing. Past perfect'te had been verb ing. Future continuous will be verb ing. Future perfect continuous da will have been verb ing şeklinde kullanacağız. Buraya kadar baktıklarımız tanslerin genel anlamıyla nasıl oluşturulduğunu, ne tip fiillerin ne şekillerde kullanıldığını belirlemek için de Şimdi dilerseniz tek tek tenslerimize geçelim. Present simple tense bizim Türkçedeki geniş zaman dediğimiz zaman kipini karşılar. Bunu belli durumlarda kullanırız. İlk arkadaşlar her zaman doğru olan gerçekler. Bunu bilimsel gerçeklikler de diyebiliriz. Ne gibi su 100 derecede kaynar. Water boils at 100 degrees centigrade. 
ya da ne söyleyelim, su her derecede buharlaşır, bilimsel git devam ediyoruz. Water evaporates at every degrees. Başka, bir de alışkanlıkta, alışkanlıklarımızdan bahsederken kullanırız. Buna işte her sabah erken kalkarımdan tutun da gece uyumadan önce süt içelim ifadelerinde olduğu gibi. Turkish people like kebap. Neden bahsediyoruz? Türk insanların bir alışkanlığından kebap sevmelerinden. Ya da students go to school every day. Öğrenciler her gün okula giderler. Pek çoğu için alışkanlık olamayacak kadar sıkıcı bir durum ama gene de gidiliyor. A doctor works in a hospital. Örneklerinde olduğu gibi. Sınavlarda bu tanesi bizden isteyen belirli ipucu belirten zaman zarflarımız vardır. Kim bunlar? Every day, usually, often, rarely, occasionally ya da always örneklerinde olduğu gibi. Bunların içerisinde rarely'e dikkat edeceğiz. Rarely cümlesi yapılarak olumlu bir cümledir fakat anlamı negatif yapar. Ona dikkat edeceğiz. Present simple ile ilgili cümle kurarken arkadaşlar yapmamız gereken ya da dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu noktada öznelerimizi yani zamirlerimizi bizim iki gruba ayırmamız gerekiyor. İlk grupta I, you, we, they zamirleri yani ben, sen, siz, biz, onlar zamirleri vardır. Eğer öznelerimiz buyken olumlu bir cümle kuruyorsak arkadaşlar fiilimiz yalan halde olacaktır. Fakat eğer kurduğumuz cümle cümlenin öznesi he, she, it yani üçüncü tekil kişi ise o zaman arkadaşlar fiilimizi biz olumlu cümlede s takısı eklemek zorundayız. Soru cümlesi yaparken ya da olumsuz cümle kurarken yapmam, etmem, gelmez, erken kalkmaz gibi olumsuz cümleler kurarken arkadaşlar Türkçe'de var olmayan bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu nedir? İngilizce'de bizim auxiliary verb dediğimiz Türkçe'de ise yardımcı fiil olarak geçen present simple için do ya da does kelimeleridir. Şuradaki tablodan da göreceğimiz gibi Yardımcı fiili kullandığımız durumlarda olumlu ya da olumsuz formda fiilimiz her özne tipi için yalın durumda olur. Bakalım şimdi örneklerimize. Many people die of hunger every year. Ne o? Her yıl demiş. Pek çok insan açlıktan ölüyor. Öznemiz ne? Many people, çoğu, biz bunu aslında they gibi düşünüyoruz onlar olduğu için. Dolayısıyla da bize verilen fiil, <gülüyor> dahi ölmek fiili yalın halde kullanılmış. Her yıl çok sayıda insan açlıktan ölür. Aynı şekilde alttaki örneğimize geçtiğimizde She prepares the meal every day. O her gün yemeğini hazırlar. Cümlemizin öznesi she, yani üçüncü tekil şahıs. Bu da bizden ne ister? Der ki present simple'da fiile es ekleyin. Dolayısıyla ne yaptık? She prepares. O hazırlar. Şimdi gene farklı özneler ne zaman kiplerimizi çok özür dilerim. Soru cümlelerimize bakalım. Yukarıda yaptığımız many people die of hunger every year cümlesini soru yaptığımız zaman cümlenin en başına yardımcı fiilimizi yazarız. Öznemiz many people çoğul olduğu için do fiilimiz doğal olarak yine ne? yalan halde. Do many people die of hunger every year? Her yıl binlerce insan çok sayıda insan açlıktan ölür mü? Ya da e, her gün yemek hazırlayan kızımız vardı ya onun için. Does she prepare? Bakın öznemiz she olduğu için does yardımcı fiilini kullandı. Ve fiilimiz nasıl? Yalan halde es ekini kaldırdık. Does she prepare the meal every day? Bu sorulara cevap verirken işimiz çok kolay. Yardımcı fiilinde sorulduysa bizim cevabımız da yes ya da no ile başlayacaktır arkadaşlar. Ve yine yardımcı fiili içerecek. Yes they do ya da no 
They don't. Aynı şeyi ikinci cümlemiz için yaptığımızda. Does she prepare the meal? Yes. Özlemez aynı. She does. Hazırlamıyorsa kızımız yemeği o zaman. No, she doesn't. Bunlar kısa cevaplar. Tabii ki bu cümle, bu sorulara yes, she prepares the meal şeklinde daha uzun cevaplar da vermek mümkün. Present simple tense'de biz alışkanlıklarımızı, her gün yaptığımız şeyleri, bilimsel gerçeklikleri anlattıktan sonra şimdi geçelim present continuous tense'e. Present continuous da arkadaşlar yine şu anla ilgili, present ile ilgili ama bu defa bize ne söyler? Konuşma anında devam eden eylemleri söyler. Ne gibi? I am standing right now. I am writing my book. Ya da you are listening to the teacher örneklerinde olduğu gibi. Ya da arkadaşlar gelecekte yapmayı planladığımız olayları anlatırken de kullanırız. Ne yaptım? Oh işimi ayarladım. Ben haftaya İstanbul'a taşınıyorum. I am moving to Istanbul next week. Ya da arkadaşlar mevcut durumdaki değişikliği anlatıyorsak bir ilerlemeyi ya da genelin dışına çıkıyorsak herhangi bir durumda yine present continuous tense kullanırız. Ne gibi? Life is getting worse. Ya da more and more people are getting unhappy. Giderek daha fazla sayıda insan mutsuzlaşıyor. Hayat daha kötü oluyor. Örneklerinde olduğu gibi. Burada dikkat etmemiz gereken sadece present continuous değil diğer bütün continuous tenseler için dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Biz İngilizce'de bütün fiilleri continuous tenselerde kullanamıyoruz maalesef. Dolayısıyla bazı fiillerimiz anlam şu anla ilgili olsa bile ya da continuous gerektirse bile simple tenselerde kullanmak durumundayız. Bu fiilleri genel olarak zihinsel faaliyetler değil. Yani düşünmek, inanmak, hatırlamak gibi sınıflandırabiliriz. Duyularla ilgili fiillerden bahsederken kullanırız. Ee, ya da istekle ilgili, sevmek, sevmemekle ilgili duygularla ilgili fiilleri de bu kategoriye dahil edebiliriz. Buraya birkaç örnek koyduk sizin için. Onlara bir bakalım. Ne var? Believe, inanmak ne dedik? Zihinsel bir durum. Belong, Ait olmak bir durum belirttiği için devam eden bireylerden. Consist, contain. İkisi de e, consist bir şeyden oluşmak, contain, içermek ama eş anlamını kullanıyorlar. Bunları da continuous tenselerde kullanamıyoruz. Başka kim var? Doubt, şüphe duymak. Fit, uyumak. No, bilmek. Love, like. Bunların ikisi de sevmek, hoşlanmak demek. Matter, sorun olmak. Mean, anlamına gelmek ya da kastetmek anlamını verir. Own, sahip olmak. Prefer, tercih etmek. Understand, anlamak. Seem, görünmek. Suppose, varsaymak. Suspect, şüphe duymak. Want, istemek. Wish, dilemek. Bunların sayısını daha da arttıra biliriz. Bunların dışında bunların hiçbir alternatifi yok. Bunların dışında be, love, see, smell, taste, have ya da think fiilleriyiz arkadaşlar. Continuous tenselerde kullanıldığı zaman anlam değişikliklerine gidiyorlar. Genel olarak şöyle söylemek gerekirse mesela smell dediğimizde bir şeyin kokusundan bahsediyorsak, o nesnenin özelliğinden bahsediyorsak bu state word'dur. Yani continuous tense'de kullanamayız. Ama koklamak eyleminden bahsediyorsak, eylemi kastediyorsak şu durumda continuous tense de kullanabiliriz. Bir örnek yazalım dilerseniz. These flowers smell great. Bu cümlede arkadaşlar smell fiili bu çiçekler güzel kokuyor, şahane kokuyor dediğimde smell fiiliyle ben bu çiçeklerimizin bir özelliğinden bahsettiğim için bu artık state verb'dür. 
Zaten sayıda durum demek. Çiçeklerin bir özelliğini anlattığı için continuous formda kullanımı. Ama şöyle bir cümle yazdığımızda My mother is smelling the flowers. Bu noktada arkadaşlar smell fiilini ben continuous formda kullanırım. Çünkü ne söyleriz? Annem çiçekleri kokluyor. Koklamak eyleminden bahsediyoruz. Dolayısıyla artık state verb değil de continuous tense de kullanabiliriz. Şimdi gelin. Tense'imize dedik ki present continuous. Continuous ifadesi bizden ne istiyor demiştik. Yardımcı fiil olarak bir kullanıp esas fiili ayıncı ekleyin diyordu. Present olduğu için de ben bir fiilin present formda kullanırım. Ne olacak o zaman? Am is our verb ayıncı şeklinde kullanacağız. Örneklerimize bakalım. The students are reading a passage about animals right now. Öğrenciler tam şu anda hayvanlarla ilgili bir metin okuyorlar. Ne dedik? Kullandığımız time adverbimiz şu anda ve fiilimiz nasıl? Are reading şeklinde konuşma anda yapılan eylemden bahsettik. Bu tensinin güzelliği arkadaşlar sorusunda negatifinde hiçbir şey değişmiyor. Biz daima yardımcı fiil olarak emizar özneye uygun olarak ve esas fiilimizde Jared yani ayıncili formda kullanacağız. Hemen şuradaki soru cümlemize bakalım. Is Selma preparing the report that the boss has said? Selma patronu söylediği raporu mu hazırlıyor? Gene yardımcı fiille sorulmuş. Buna cevap verirken de Yes, she is yardımcı fiilimiz is olduğu için ya da No, she isn't şeklinde cevap veririz. Devam edelim. Bir sonraki örneğimiz. The students are not listening to the lesson at the moment. Öğrenciler şu anda at the moment, time at verbim, zaman zarfım, dersi dinlemiyorlar. Bakın negatif form, gene hiçbir şey değiştirmedik. Are var. Negatif yapmak için notu ekledik sadece. Listening. Are notu da kısaltırken arkadaşlar aren't şeklinde söyleyebiliriz. The students Aren't listening to the lesson. Bir diğer örneğimiz. Nicole is expecting ümit etmek ummak. The birth of her first baby in early April. O da ne demişti? Hatırlayın kullanımlarından bahsederken. Gelecekle ilgili planladığımız ya da olması çok büyük olan durumlar için kullanıyorduk. E, April. Nisan ayının başlarında Nicole ne yapıyormuş? İlk bebeğini doğmasını bekliyormuş. Nisan ayının başları daha future ifade ama olması çok büyük bir olasılık olduğu için present continuous kullanıyoruz. Bir diğer örneğimiz neyse arkadaşlar. The doctors are now trying to save the people who have been injured during the accident. Doktorlar şu anda kazada yaralanan insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Yine öznemiz çoğul olduğu için are, time adverbimiz now ile beraber try fiilimizi gerent formda kullanıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar ki artık biraz geçmişten bahsedelim. Past simple ne dedik? Adında past varsa olay tamamen geçmişte olmuş bitmiştir. Past simple'da geçmiş zamanların en temel formu ve en çok sınavlarda da en çok karşınıza çıkan zaman kitlerinden birisi. Bitmiş eylemler ya da alışkanlıklar. Yani geçmişte yapmışız ama artık yapmıyoruz dediğimiz her şey için biz past simple formda cümle kullanırız. Past ifadesi bizden ne istiyordu? Fiili past formda ikinci halinde kullanın diyordu. Bu zamanla kullandığımız zaman sarfları arkadaşlar... Yesterday ile başlar. Şu kadar zaman önce dediğimiz ego olur. Two days ago, five minutes ago. Ya da five minutes, beş dakika önce. Two years ago, a century ago. 
hiç fark etmiyor. Ego olması, önce olması yeterli. Ya da last ile başlarız. Last week, last Thursday, last summer, last century olur. Ya da arkadaşlar burada 1985'e örnek verdik. In 1985 diye. Ama içinde bulunduğumuz andan önceki tüm zamanları biz past simple'ın time adverb'ü zaman zarfı olarak kullanabiliriz. Simple past tense cümle kurarken arkadaşlar dedik ki biz fiillerin past formlarını yani ikinci hallerini kullanacağız dedik. Bu noktada biz fiilleri İngilizce'de iki kategoriye ayırıyoruz. Bir, düzenli dediğimiz fiiller ki bunları past formda kullanırken biz bunlara DED ya da IED ekliyoruz. Bir de arkadaşlar irregular fiillerimiz var, düzensiz fiiller. Bunlara ek getirmiyoruz da kelime form değiştiriyor. Ne gibi? Şu örneğimize bakalım. Atatürk, the founder of Turkish Republic, died in 1938. Bize verdiği fiil died. Fiilimizin yalın hali die ama düzenli fiil olduğu için d eklenmiş. Aynı şekilde we watched the movie Troy yesterday örneğinde bize verilen fiil watch düzenli bir fiil olduğu için biz buna da ed ekleyerek past formda kullandık. Fakat eğer cümlemiz şey olsaydı annem dün pasta yaptı o zaman kullanacağımız kelime fiil make olacaktı. My mother make fiilin past formda kullanmak zorundayız. Made a cake yesterday şeklinde düzelteceğiz. Simple past tense arkadaşlar özne ne olursa olsun simple present ya da present continuous'daki gibi değişiklikler olmuyor. Öznemiz tekil de olsa, çoğul da olsa daima biz olumlu cümlede fiilimizin ikinci halini, past formunu kullanacağız. Yine soru cümlelerinde ya da negatif cümlelerde de arkadaşlar present simple'dan hatırlayın bir yardımcı fiil kavramı çıktı karşımıza. Soru cümlelerinde ve negatif cümlelerinde de biz yardımcı fiil olarak durum past formunu did çıkacak karşımıza ve fiilimiz yine yalın halde olacak arkadaşlar. Did Mozart make his first visit to Prague with his wife Constance in 1787? Mozart karısı Constance'la Prag'a ilk ziyaretini 1787'de mi yaptı? Ya da Stephanie didn't visit her friends in Paris last week. Geçen hafta Paris'te arkadaşlarını ziyaret etmedi Stephanie. Bu noktada o zaman şöyle bir not almakta fayda var. Olumlu cümlelerde biz simple past tense'de fiilimizin ikinci halini negatif cümlelerde did not ya da bunun kısa hali didn't ve fiilimizin yalın halini kullanıyoruz. Aynı şekilde soru cümlelerinde de yardımcı fiil did ve yine fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Past simple ile işimiz gücümüz de bu kadar. Tekrar ediyorum. Fiillerin ikinci hallerini hatta biraz sonra göreceğiz. Perfect formları için irregular verblerin o listelerini e, kitaplarınızın sonunda size gönderdiğimiz materyallerin sonunda da bulabilirsiniz ama Herhangi bir İngilizce hazırlık kitabının en arkasında da vardır. Sözlüklerde de vardır. Çok rahat bulabileceğiniz şeyler. Onları mutlaka ezbere bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sınavlarda bunlar bizim için çok gerekli. Hatır uzatmamızı yapıp past continuous tense geçiyoruz. Past continuous arkadaşlar. Hadi bundan biraz <gülüyor> analiz yapalım beraber. Bir kere continuous var değil mi? To be verb ing kullanın diyor. Başındaki past ifadesi de bize diyor ki be'yi past formda yani was ya da were olarak kullanacağız. Bu bize arkadaşlar geçmişte belli bir zamanda devam etmekte olan olayları anlatır. 
Dolayısıyla mutlaka geçmişte belli bir zamanın verilmesi gerekiyor ki biz bu tense kullanabilelim. Ne gibi? O sen dün aradığında ben ders çalışıyordum diyoruz ya. Onun gibi. Ya da ben eve girdiğimde e, annem yemek yapıyordu. Örneklerinde olduğu gibi. Şöyle bakalım tekrar örneklerimize. We were talking about her when she suddenly entered the room. O, o aniden odaya girdiğinde dedikoducuyuz. Onun hakkında konuşuyorduk. Ya da while the cat was sleeping the mice were eating the cheese. Kedi uyurken ya da uyuyorken geçmişte belli bir zaman the mice fareler were eating the cheese. Peyniri yiyorlardı. Burada da aynı anda meydana gelen iki olayımız var. While Julia was reading a book Julia kitap okuyorken I wasn't watching TV. Ben televizyon istemiyordum. Ne gördük? Negatif formda da herhangi bir değişiklik olmadığını gördük burada. Tıpkı neredeki gibi present continuous'lu olduğu gibi. Soru cümlemize de bakalım. Where were you going? Nereye gidiyordun? When you saw the accident. Kazayı gördüğünde nereye gidiyordun? Şu durumda arkadaşlar... Söyleyeceğim birkaç bir şey var. Bunu aslında past perfect ve past continuous ile pardon kullanıyoruz ama birçok durumda işimize yarayacak bir şey söyleyeceğiz size. Past continuous tanesi dedi ki yani tek başına kullanmıyoruz. Geçmişteki belli bir anda devam eden olayları anlatırken kullanıyoruz. Bu nedenle de when ya da while ve kullanımı çok yaygındır. Burada dikkat etmemiz gereken şey While'dan sonra arkadaşlar mutlaka continuous tense kullanılmalı, kullanılması gerektiği. When'den sonra öyle bir zorunluluğumuz yok. Continuous tense'leri de kullanabiliriz. Simple tense, tense'leri de kullanabiliriz. While bize der ki aynı anda devam eden iki olay var. A olayımız olsun bu, bu da B olayımız olsun. A oluyorken B de oluyordu. Ama when... Bize biraz daha farklı bir şey söyler. Bir olayın kesintiye, devam eden bir olayın kesintiye uğradığını söyler. A olayımız oluyorken B oldu. B gelip bunu böldü şeklinde. Burayı böyle not olursak diğer bütün terslerde de sınav hazırlık süreçlerimizde de bizim için soru çözdürecek, hayat kurtaracak bir ipucumuz olur. Şimdi gelelim present perfect tense. Perfect için ne dedik? Perfect yapısı bizden der ki yardımcı fiil olarak her esas fiili de üçüncü formunda kullanın der. Sonra başındaki present ifadesi de der ki yardımcı fiili present formda kullanacaksınız. Have'in present formu have ya da has'dir özneye göre. Çoğulu öznelerde IOV'de ya da have, he, she'de has kullanıyoruz. Peki present perfect bize ne söyler arkadaşlar? Geçmişte yapılmış bir olayla, geçmişte meydana gelmiş bir olayla şu an arasında bir ilişki sağlar. Nasıl olur bu ilişki? Olayımız ya geçmişte başlamıştır, hala devam ediyordur. İşte bir saattir İngilizce çalışıyorum örneğinde olduğu gibi. Ya da olayımız geçmişte olup bitmiştir ve ben etkisini şu an hissediyorumdur. Bir gün geldim işte böyle... Dilim bir karış dışarıda, yüzüm gözüm tenesinde ne oldu? İşte koşuyordum ya da biraz yürüdüm de ondan. Hani yürüme eylemi bitti ama onun etkisi yorgunluklar devam ediyor. Bu durumlarda arkadaşlar present perfect kullanırız. Türkçe'de karşılığı yok diye bilinir present perfect'in arkadaşlar ama olmasına rağmen biz pek kullanmıyoruz. Present perfect'i biz Türkçe'de mekte ya da makta ekleriyle veriyoruz aslında ama günlük hayatımızda pek de kullanmadığımız yapılar bunlar. Peki başka nerelerde kullanacağız present perfect'te? Özellikle just adverb ile olayın üzerinden çok kısa bir süre geçtiyse present perfect kullanıyoruz. Ya da yet adverb ile beraber Henüz yapılmamış ama yapılması gereken, yapılması beklenen eylemlerin 
yapılmadığını ya da yapılıp yapılmadığını sormak için kullanıyoruz. Bu açıklama bize ne diyor? Yeti biz ya negatif cümlelerde ya da soru cümlelerinde kullanmak zorundayız demek oluyor. Örnek bakalım mı? Hadi bakalım. We have just moved to a new location. Daha yeni, kısa bir süre önce yeni bir yere taşındık. Have they caught that mad dog yet? O deli köpeği daha yakalayamadılar mı? Henüz yakalamadılar mı? Örneklerinde olduğu gibi. Present perfect'in bir diğer kullanımcısı arkadaşlar. Ee, şu ana kadar edindiğimiz ya da edinmediğimiz deneyimleri ya da hiç yapıp yapmadığımız şeyleri söylemek. Bunun için de arkadaşlar eğer bir şeyi yapmadıysak özellikle never adverb'ü kullanarak biz bunu söyleriz. Ve burada şöyle dikkat edeceğiz. Tıpkı present simple'da söylediğiniz rarely gibi cümleniz yapı olarak olumlu bir cümledir. Fakat anlam olarak negatif yani olumsuz bir cümledir. Böyle bakalım örneğimize. Burada var bir neverli örneğimiz. We have never done any business with that company. Biz o şirketle hiç iş yapmadık. Ya da The two thieves have escaped from Dartmoor prison. Adverbleriniz kısmına gelince arkadaşlar recently, lately bizden her zaman present perfect değil. Onun dışında for ya da since fiilinde biz present perfect cümlelerde kullanabiliriz. Recently ve lately son zamanlarda demek. Demek ki bir yere başlamışım hala devam ediyorum anlamı verir. For ve since ne kadar süredir ya da ne zamandan beri o işi yaptığımı söylemeye yarar. Bakalım şimdi örneğimize. I have worked for this company since 1995. 1995'ten beri bu şirkette çalışıyorum. Aynı şeyi for ile söyleyecek olsam. Kaç yıl olmuş? 21 yıl mı? For 21 years. 21 yıldır I have worked for this company. Şu durumda şöyle bir not almamız güzel olacak. For ile biz bir zaman diliminden bahsederiz. For'dan sonra bir zaman dilimi kullanırız. Period of time. Since'den sonra ise arkadaşlar ne kullanırız? Belli bir andan bahsederiz. Net zaman veririz. Point of time. Dolayısıyla bu örneklerden ya da açıklamalardan sonra da arkadaşlar şunu kesinlikle unutun. Present perfect tense kesinlikle geçmiş zaman değildir. Olayın bir şekilde şu anla ilgisi vardır. Ve diğer present tenselerle aynı ifadeyi görür. E peki hocam işte konu olay geçmişte başlamış diye past simple kullanmıyoruz derseniz de şunu kesinlikle yazın böyle bir yerlere not edin. Simple past tense arkadaşlar geçmiş zamandır. Neydi? Çok net zamanları vardı değil mi? İşte iki yıl önce dedik, dün dedik, geçen haftaya, geçen yaz gibi net bir zaman verdik geçmişte. Fakat present perfect'te böyle net bir zaman vermek mümkün değil. Yani olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ya da şöyle düşünün, present perfect'li bir cümlede when, yani ne zaman sorusunun cevabı yoktur. Ok? Hadi devam edelim. Dedim. Kim var sırada? Present perfect continuous. Giderek eğlenceli oluyor değil mi? Biraz daha karışıyor. Şimdi en başa geri gidelim. Continuous ne istiyorduk bizden? Be, were, by, and you. Perfect ne istiyordu? Have. Verb which istiyordu. Present da diyordu ki present form'da, formda kullanacağız. O zaman ne olacak? Have ya da has. Perfect fiilin üçüncü halini istediği için. Been. Esas fiilimizde continuous yani gerund formunda ing eklenerek kullanacağız. Biz bu tanesi ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Aslında present perfect simple'dan çok bir farkı yok. 
geçmişte başlayıp hala devam ediyor eden eylemler ya da bitmiş olduğu halde etkisi devam eden eylemleri anlatırken kullanıyoruz. Paula has been looking a bit peak lately. Yani son zamanlarda biraz bitkin görünüyor. Ya da the students have been waiting for their teacher for the last two hours. Son iki saattir öğretmenlerini bekliyor öğrenciler. I have been teaching English since 1992. 1992 yılından beri İngilizce öğretiyorum. E peki o zaman bunların ikisi de aynı şeyi söylüyorsa ben nereden bileceğim hangisini kullanmam gerektiğini diyebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar şunu aklınıza tutun. Eğer cümlede sayısal bir eylem varsa ne gibi işte şimdiye kadar 5 tane kitap okudum gibi o zaman perfect simple'ı tercih ediyoruz. Bir de şunu aklınızdan çıkarmayın. Present continuous state verblerden bahsetmiştik ya believe, want, like, love, belong gibi. Onları yine past continuous'ta da present perfect continuous'ta da kullanmıyoruz. Perfect tense'ler için ne dedik? Bir şekilde iki zaman arasında ilişki kurarlar. Bir zamandan önce olmuş bitmiş ya da bir zaman oldu, bir zamana kadar devam etmiş eylemleri anlatırken kullanırız demiştik. İşte gene bir perfect tense'imiz arkadaşlar. Bu da kim? Past perfect tense'imiz. Perfect ne istiyordu? Tekrar edelim. Have verb 3. Past da diyordu ki bunu past formda kullanacaksınız. Dolayısıyla biz past perfect'te cümle kurarken kullanmamız gereken yapı had verb 3. Yani fiilimizin past participle hali çıkıyor karşımıza. Peki past perfect tense'i ne için kullanacağız? Geçmişte belli bir andan, belli bir zamandan önce olan ya da o zamana kadar devam eden eylemleri anlatırken biz past perfect kullanırız. Ne gibi? Şöyle bir çizelim. Burada yine bir şeyler. Diyelim ki biz şu an buradayız. Şurada bizim bir olayımız oldu. A olayı olsun bu. Şurada da bir B olayımız olsun. Şimdi ben A olayına tek başına sorarken A oldu derim. Hangi tanesi kullanırım? Simple past. Görmüyorum. B olayından bahsediyorum. B de oldu. Bunu da tek başına söylerken bu da yine simple past. Ama arkadaşlar eğer ben işte A olmadan önce B oldu ya da B olduktan sonra A oldu diyeceksem ben şu B olayını past perfect de yani had verb 3 olarak söylerim. Bu bilgiler ışığında örneklerimize bakalım. When the rescue workers reached at the place of the accident, kurtarma ekipleri kaza yerine vardıklarında bir eylem, three men had already died. Üç kişi zaten ölmüştü. Şu durumda güvenli cümledeki kurtarma Ekibin olay yerine varması bizim A olayımız. Three men had already died. Daha önce öldükleri için bunları da B olayımız diyebiliriz. Şimdi diğer örneklerimize geçelim. The jury found that his wife had abetted, abet, tasarlamak, kurgulamak, him in the murder. Şimdi jury bulmuş değil mi? Found fiilimizin past hali. Neyi bulmuş? His wife had abetted him in the murder. Onu cinayete azmettirdiğini. Önce hatun azmettiriyor. Sonra jury bunu buluyor. Jury değil ama jury. Yarı İngilizce yaratıkça oldu. After David had left the town, I waited for him for a long time. David şehirden ayrıldıktan sonra David bir gidiyor. Sonra ben ne yapıyorum? I waited him for a long time. Uzun bir süre onu bekledim. I had had dinner before I arrived at the party. Önce bir yemek yiyorum akşam yemeği. Ondan sonra partiye gidiyorum. Yok. Partiye varmadan önce yemek yemiştim.
1 de geliyoruz arkadaşlar. Kime? Past perfect continuous tersimizi. Bu da bize ne söyler? O da der ki geçmişteki belli bir olayın belli bir zamana kadar devam ettiğini söyler. Aslında teknik olarak past perfect'ten hiçbir farkı yok. O önceki olayımız vardı ya B olayı. O A'ya kadar devam etmiş demek. Sadece bu. When he came I had been waiting for him for more than two hours. O gelmeden önce ben onu iki saattir beklemekteydim, bekliyordum. Yani ben iki saat bekledim, iki saat sonra gelmiş arkadaş. İki saat niye bekleniyorsa. Till 1995, I had been living in Bursa. 1995'e kadar Bursa'da yaşıyordum, yaşamaktaydım. 1995 yılına kadar, geçmişteki belli bir zaman, oraya kadar devam eden eğilimim benim Bursa'da yaşıyor olmam. When Lady Diana died, the press had been following her for hours. Lady Diana öldüğünde, A olayımız, basın onu saatlerdir takip ediyordu. Basının o önceki olay, takip etme olayı saatler sürdü. Ne zamana kadar? Üçüncü olay. Prenses ölünceye kadar.